हे hey, दोस्तों नमस्कार एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर सो गाय जैसा कि आप सबको होता है कि यूपी ट्रिपल एस मंडी प्रसाद का जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है और मैथ का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया था एक क्वेश्चन में शायद गलती हुई थी तो मैंने आपको उसको वहाँ पर सही करवा दिया है और अब दोस्तों यहाँ पर जी इस वाले वीडियो में जी के जो क्वेश्चन आए थे पचास क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर यहाँ पर बताऊँगा आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है तो उसको मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा और अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आप लोग उसको कमेंट करके बता दीजिएगा सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में ऐसा हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर इक्यावन से इसके अलावा रीजनिंग का भी जो वीडियो है बन रहा है और जो और भी अदर्स हैं हिंदी के और क्या बोलते हैं सामान्य विज्ञान के उसके भी वीडियोज़ बन रहे हैं तो वो भी आपको आज या कल तक मिल जाएगा इसके अलावा जो आपका सेकेंड पेपर में हुआ था उसका भी ये फर्स्ट शिफ्ट का है इसके अलावा जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके भी वीडियोज़ तैयार हो रहे हैं तो यहाँ पर इक्यावन नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किसने किया था तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है ग्यू सेप्पे कोंटे और इटली के प्रधानमंत्री तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके अलावा क्वेश्चन नंबर बावन आपका आया था भाई सलोम जुरा विश्वली को किस यहाँ पर डॉट 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 की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया तो याद रखिए कहाँ की तो याद रखिएगा जॉर्जिया की तो जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको 16 दिसंबर 2018 को चुना गया सलोम जुरा विश्वली को इसके अलावा क्वेश्चन नंबर तिरपन आया था देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताएं जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सौ विकेट लेने का लेने वाला सबसे तेज भारतीय बना है तो याद रखिएगा मोहम्मद शमी ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौवन आया था कि जो ये आपका करंट से क्वेश्चन था कि जनवरी दो उन्नीस में यह घोषणा की गई कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2018 के हिंदी शब्द रूप में चुना गया है तो नारी शक्ति ऑप्शन जो इसका सी है नारी शक्ति को चुना गया तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 आपका आया था भाई 2019 2020 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मैंने इसको आपको बताया भी था तो ऑप्शन जो इसका डी है अठारह सौ पर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है अठारह सौ प्रति क्विंटल यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छप्पन कह रहा है कि केरल के उस चावल की उस किस्म का नाम बताएं जिसको भौगोलिक उपदर्शन यानी कि जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है तो यहां पर इसका ऑप्शन जो बी है यानी कि नवारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी पर हम लोग टिक कर देंगे क्वेश्चन नंबर आपका सत्तावन कह रहा है यहां पर देखिए ध्यान से कि भारत के किस राज्य की चाय को पंजीकृत जी टैग मिला है तो इसको आप टिक करते हुए चलेगा या इसका जो आंसर सीट है मैंने अपने हैंड रिटर्न बनाया है तो उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर सत्तावन आपके यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत जी टैग मिला है तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन डी यानी कि दार्जिलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो दार्जिलिंग को जो है दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका अट्ठावन आया था कि डॉट 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 किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रसिद्ध किए जाने जी किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर बैंड विथ बैंड विथ बोला जाता है बैंड विथ जो होता है किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रसिद्ध किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप होती है क्वेश्चन नंबर उनसठ यहाँ पर पूछा गया था ध्यान देखिए कि किस बहु कार्यतंत्र में यहाँ पर डॉट 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 रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी हर क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जा सकता है ताकि सी किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके यानी कि पूरा का पूरा आपका परिभाषा ही दे दिया गया है तो यहां पर ऑप्शन जो इसका डी है बफर बफर होता है ऑप्शन जो इसका डी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर साठ कह रहा है कि इस प्रकार के फाइल को के एक्सटेंशन में डॉट बैट का यूज होता है तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका डी है पीसी बैच फाइल यहाँ पर बिल्कुल कर जाएगा तो पीसी बैच फाइल में डॉट बैट का प्रयोग किया जाता है इसके अलावा क्वेश्चन नंबर इकसठ आपका यहाँ पर कह रहा है कि उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अकॉर्डिंग गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था तो याद रखिएगा देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन सिर्फ घुमा के दिया गया है सीधे सीधे क्वेश्चन का मतलब ये है कि बौद्धों को बौद्ध महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कुशीनगर में प्राप्त हुआ था क्वेश्चन नंबर आपका बासठ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है तो याद रखिएगा सोहर बच्चे के जन्म के अवसर पर दोस्तों सोहर गाया जाता है क्वेश्चन नंबर आपका तिरसठ यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए
ताल वाद्य ढोलक बनाने की तीन सौ छोटी इकाइयाँ हैं तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमरोहा में ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अमरोहा में क्वेश्चन नंबर पैंसठ आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बदायूँ अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है यह काम मुख्य रूप से बदायूँ विशोली और दातागंज तहसील में किया जाता है लगभग पैंतीस परिवार उसके उद्योग में लगे हुए हैं स्थानीय रूप से इस काम को और किस नाम से हम लोग जानते हैं तो याद रखिएगा कार इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग कार नाम जानते हैं तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छाछड़ पर आते हैं तो यहां पर आपसे कह रहा है कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था तो क्वेश्चन नंबर छाछठ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा याद रखिएगा सिद्धेश्वरी देवी छाछठ का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिद्धेश्वरी देवी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन पर तो आपसे यहाँ पर कह रहा है जिला मुख्यालय बलिया शहर महारसी किस महारसी के जन्म स्थान और कर्म स्थान के लिए माना जाता है तो याद रखिएगा भृगुर महारसी तो महारसी भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है बलिया शहर तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर अड़सठ की तरफ क्वेश्चन नंबर अड़सठ देखिए कह रहा है कि आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने को और किस नाम से उप नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा इनको दोस्तों हम लोग और किस उप नाम से जानते हैं प्राण पिया तो इन्होंने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका उनहत्तर कह रहा है कि कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है तो आपने सी का नाम तो सुना हुआ चंद्रशेखर आजाद यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर ये रखा गया है जो कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सत्तर आपसे कह रहा है रूमी दरवाज़ा तो मैंने आपको ये बताया भी था तो एक कुछ लोगों ने क्वेश्चन भेजा था तो रूमी दरवाज़ा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इकहत्तर की बात करें तो कह रहा है अठारह सौ के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी तो याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी तो ऑप्शन जिसका बी है एन फील्ड ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बहत्तर आपसे यहां पर कह रहा है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किस ए, की हत्या के लिए प्रयास के लिए फांसी दी गई थी तो किस न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यानी कि किंग्स फोर्ड ये एक न्यायाधीश मजिस्ट्रेट थे तो इनकी हत्या के लिए के प्रयास के लिए खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं जिनको फांसी दी गई थी क्वेश्चन नंबर आपका तिहत्तर कह रहा है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए तो ये को ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था तो याद रखिएगा एच सी मुखर्जी सेवेंटी का जो ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा एच सी मुखर्जी इनका नाम था संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के का नाम क्वेश्चन नंबर आपका चौहत्तर आपसे कह रहा है कि अठारह ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे हम लोग और किस सभा के नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा आत्मीय सभा किस नाम से जानते हैं आत्मीय सभा के नाम से जान, 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 जानते थे जिसे बाद में ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज को पहले आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था क्वेश्चन नंबर पचहत्तर आपसे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा अठारह ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने आ, क्या बोलते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है की थी क्या बोलते हैं अठारह सौ ईस्वी में चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर तो क्वेश्चन नंबर आपका छिहत्तर कह रहा है कि सत्रह और अठारह ईस्वी के बंगाल बी नियमन अधिनियमों ने घोषित किया था तो याद रखिएगा कन्या हत्या अवैध ऑप्शन जिसका बी है यहाँ पर कैट हो जाएगा ये सत्रह सौ पंचानवे अठारह सौ चार बंगाल अविनियमन अधिनियम की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर सतहत्तर पर आते हैं तो आपसे यहाँ पर कह रहा है बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका डी है अवध यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो अवध के नवाब ने सौंप दिया था चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ तो कह रहा है भाई मैक मोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशक प्रशासन हैनरी मैक मोहन ने उन्नीस सौ में याद रखिएगा उन्नीस सौ में किस संधि पत्र तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन जो बी बी है शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं उसको क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन की तरफ तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अट्ठारह फरवरी उन्नीस सौ तीस ईस्वी
तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है तो क्वेश्चन नंबर एट्टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारह समुद्री मील याद रखिएगा बारह समुद्री मील जो है आपकी ये फैली हुई है समुद्री समुद्र में फैली हुई है क्वेश्चन नंबर इक्यासी कह रहा है कि कहाँ की चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्काड में सबसे ऊंची चोटी है तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अंगीडा तो अंगीडा अंगीडा चोटी जो है वो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक कार्ड में सबसे ऊंची चोटी है क्वेश्चन नंबर बयासी की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर बयासी आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान से देखिए कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गोर सोपा जलप्रपात बनाती है तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शरावती तो मैंने इसको आपको बताया था तो ऑप्शन जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तिरासी की तरफ तो आपसे कह रहा है कि किस राज्य की स्थापित बिजली का जो उत्पादन क्षमता है वो सबसे अधिक है तो सबसे अधिक यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र का है तो ऑप्शन जो इसका डी है महाराष्ट्र ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो महाराष्ट्र का जो बिजली बिजली उत्पादन क्षमता है वो सबसे अधिक है इन चारों राज्यों में चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर चौरासी की तरफ तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस रेडियो धर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं तो ये सबको पता है भाई थोरियम तो ऑप्शन जो इसका डी है थोरियम ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन डी पर हम लोग टिक कर देंगे इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पचासी छियासी और सतासी तो इसमें थोड़ा सा अभी डाउट है तो मैं आपको ये बता दूंगा कॉमेंट जल्दी ही ये कमेंट के माध्यम से आपको आने वाले दो तीन घंटों में आपको बता दूंगा तो चौरासी पचास पचासी छियासी सतासी को अभी स्किप करते हैं अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अब आते हैं सीधे अट्ठासी पर तो अट्ठासी नंबर क्वेश्चन है भाई माउल्ट किल मिनजारो पर स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है तो याद रखिएगा तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नवासी की तरफ तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ग्राम पंचायत तंत्र के तीन स्तर होते हैं ब्लॉक स्तर पर ये मतलब कहाँ तक होता है तो याद रखिएगा ब्लॉक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पंचायत सीमित होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत सीमित होता है तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नब्बे की तरफ तो क्वेश्चन नंबर नब्बे आपका यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान देखिए कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था तो क्वेश्चन नंबर 90 याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर कट हो जाएगा तो बलवंत राय मेहता समिति ने के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था क्वेश्चन नंबर आपका इक्यानवे कह रहा है कि किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सांसद सदस्य दो की तीन गाँव में भौतिक और संस्थागत संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास कार्यक्रम विकास करने की जिम्मेदारी लेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है संसद आदर्श ग्राम योजना तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका बयानवे कह रहा है कि एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम याद रखिए ग्यारह सीटें जीतता है कम से कम ग्यारह सीटें जीतता है और ये सदस्य कम से कम तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका तिरानवे कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए तो आपको पता है लोकसभा या विधानसभा में खड़े होने के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष एज होनी चाहिए तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर कैट हो जाएगा राज्यसभा पूछा जाता है तो वहां पर तीस वर्ष हो जाता चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौरानवे की तरफ तो आपसे यहां पर कह रहा है वर्तमान में यहाँ पर कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं इसकी संख्या उन्नीस से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो याद रखिएगा ऑप्शन जिसका फोर्ट ए है करेक्ट हो जाएगा 543 तो वर्तमान में दोस्तों पाँच सौ तैंतालीस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और इस संख्या में उन्नीस से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पंचानवे पर तो आपसे कह रहा है कि कहाँ का मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है और जो प्राचीन हिंदू मंदिर है और जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है तो रखे कैलाश मंदिर एलोरा तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा तो कैलाश मंदिर एलोरा जो है जो है आपका वो महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर छियानवे पर तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा सत्रह की वृद्धि हुई है तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सत्तानवे पर तो कह रहा है कि नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा कितने रुपए रहा है तो दोस्तों नवंबर 2018 के मध्य तक याद रखिएगा जो भारत का घाटा था तो आपका सात दशमलव एक सात लाख करोड़ रुपए था तो याद रखिएगा ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अट्ठानवे की बात करते हैं तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान देखिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज बहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है तो ये आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन है तो याद रखिएगा पूंजी लाभ अनुपात तो इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है क्वेश्चन नंबर निन्यानवे की बात करते हैं तो आपसे यहाँ पर कह रहा है मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है तो यहाँ पर देखा जाए तो मूल्य मूल लेखांकन समीकरण की बात कर रहा है तो याद रखिएगा संपत्ति बराबर दे देताएँ और शेयर धारकों का हिस्सा प्लस तो ये होता है मूल लेखांकन समीकरण तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका हंड्रेड कह रहा है कि दो के अंतरिम बजट में कृषि आय सहायता योजना पी किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई और इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिवर्ष छोटे किसानों और सामंत किसानों को कितने रुपए वार्षिक देगा तो याद रखिएगा छः हज़ार रुपये तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके जी के में आए थे और अभी धीरे धीरे सारे के सारे वीडियोज़ तैयार हो रहे हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन छूटे हैं पचासी छियासी सतासी इसका भी जवाब मैं आपको अगले वीडियो में आपको इस कॉमेंट के माध्यम से दे दूँगा तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगर किसी को पता है वो कॉमेंट करके बता सकता है तो ये था जी के का क्वेश्चन और अभी जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ देखिए मैं अकेला बंदा हूँ इसलिए अकेले काम कर रहा हूँ कुछ लोग कमेंट अभी लोगों का मैसेज आया था कि भाई अगर काम नहीं कर सकते हो तो मत करो कहें इतना झिला रहे हो तो मैं झिला नहीं रहा हूँ भाई जितना मुझसे हो पा रहा है जल्दी मैं उतना वीडियो बना रहा हूँ देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करना अलग होता है उसके ऊपर वीडियो बनाना अलग होता है तो कभी आप खुद बना के देखोगे वीडियो फिर पता चल जाएगा तो यार जो मैं कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपसे मैं पैसा नहीं लेता हूँ तो यार प्लीज़ थोड़ा सा आ, मेरे पे भी रहम कर दिया करो मैं थोड़ा सा कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा बुरा लगता है इतना सब करने के बाद भी तो दोस्तों आज की इस वीडियो सिर्फ इतना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं लोअर पीसेस की तो चैनल से जुड़े रहें आपको मैथ की और प्रिपरेशन और जी रीजनिंग की प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पर लगातार मिल रही है तो अभी इस वीडियो इतना ही बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत मिलते हैं आंसर से नेक्स्ट वीडियो में